आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे बनाने का बिल्कुल नया और सरल तरीका जो झटपट बन जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है लेकिन स्वाद में एकदम बेमिसाल है तो ये नमकीन मट्ठी इतनी टेस्टी बनती है खाने में और अंदर से तो सुपर करारी होती है एकदम करारी करारी खस्ता खस्ता ये देखिए तो चलिए इसको बनाना हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं रेसिपी पसंद है मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर देना तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा को और मैदा मैंने तीन कटोरी मैदा ली है तो यहाँ पे नॉर्मल बाउल है जो सब्ज़ी वाला होता है वही वाला बाउल मैंने यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए तो यहाँ पे मैदा मैंने ले ली है अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अजवाइन ये एक बड़ा चम्मच भर के अजवाइन मैंने इसमें डाल दी है साथ ही साथ एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे नमक के साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी ली है कसूरी मेथी और ये कसूरी मेथी ना मैंने तवे पे थोड़ी सी भूनी और इसको अच्छे से क्रश कर ली तो बस यहाँ पर मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी ले ली है और ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तो कसूरी मेथी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा तीखापन देने के लिए मैंने यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ काली मिर्ची ऐड करी है जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पे कुआं जैसा बना लें इसके बाद मैं यहाँ पे उसी कटोरी के मेजरमेंट से आधा कटोरी ले रही हूँ घी घी से ना बहुत अच्छा क्रिस्पी करारापन आता है खस्ता बन आता है बस इसको डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ध्यान रहे घी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए एकदम रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और बस इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पे मैंने घी अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए अगर ये मुट्ठी नहीं बनती है ना तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए अगर बन जाती है बिल्कुल इस तरीके से तो यहाँ पर ये घी इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है तो बस यहाँ पर नॉर्मल पानी से हम यहाँ पर इसका एक आटा लगा लेंगे ये आटा एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये आटा टाइट ना हो और पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आटा लगा लिया है और इसको एक सार करने के लिए मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ एक चम्मच घी लीजिए और इसको अच्छे से लास्ट में मांड लीजिए आटे को इससे आटा एकदम चिकना हो जाएगा आटा मैंने इतना मांडा है कि जैसे ही मैं एक उंगली डालती हूँ ये वापस से ऊपर उठ जाता है तो दस मिनट इसको हम रेस्ट करने देते हैं और जब दस मिनट हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से आटा ले लें उसका थोड़ा सा पेड़ा बना लें और एक प्लेट को आप थोड़ा सा ग्रीस कर लें और साथ ही साथ ये जो कैंची है इसको भी ग्रीस कर लीजिए तो बस ये आटे का मैंने थोड़ा सा पेड़ा ले लिया है और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है इस तरीके से और उसके बाद आपको इस तरीके से कैंची से काटना है तो जितना छोटा आप आटे को इस तरीके से काटेंगे तो वो सब एक जैसे कटेंगे इसीलिए मैंने छोटी कैंची भी यूज़ करी है और छोटी लोई के साथ मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको अच्छे से काटे जा रही हूँ देखिए कितनी जल्दी जल्दी झटपट कट जाते हैं उनकी शेप देखिए कितनी अच्छी आई है एकदम बढ़िया सी शेप बन गई है तो बस मैं आपको दिखाती हूँ एक प्लेट में रख के ये देखिए कितनी सही स्मूथ सी बढ़िया सी शेप है और कोई कह नहीं सकता ये बिना बेले आई है तो हम यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में इसको फ्राई करने के लिए डाल देते हैं दोस्तों नमक पारे की ये बात सबसे अच्छी होती है कि आप जो भी शेप काटें एक साथ अगर हो भी गई है ना तो ये देखिए मुट्ठी भर के मैं डाल रही हूँ लेकिन जब हम फ्राई करते हैं तो ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं तो बस आपको इसी तरीके से गरम तेल में इसमें डाल देना है और इसको हमें फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर तो यानी कि तेल पहले गरम कर लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइए तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे आ, कुछ बबल्स आने लग गए हैं इस तरीके से अगर ये बबल नहीं आते हैं इसका मतलब अंदर से कच्ची रह जाएगी मट्टी और अगर ये बबल आते हैं इसका मतलब पहले ये अंदर पक रहे हैं उसके बाद ये बाहर तक पकेंगे तो बस हल्का सा मैं इसको हिला लेती हूँ चला देती हूँ और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं करीबन तीन से चार मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पर और ये धीरे धीरे ये देखिए अपने आप ही पकने लग गया है और जब आप इस तरीके से चलाते हुए पकाते हैं ना तो सब एक जैसा पकता है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें चलाते जाएं और फिर इसको पकाते जाएँ तो इवनली कुकिंग जिसे कहते हैं वही होती है तो यहाँ पे देखिए लगभग दो मिनट और हो चुके हैं और ये हमारे नमक पारे या कह लीजिए मट्ठी एकदम तैयार हो गई है तो बस इसको अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में एकदम गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा करारी तो इन मट्ठियों को थोड़ा सा आप ठंडा कर लेंगे ना तो और भी ज़्यादा करारी हो जाती है 
तो बस ये देखिए यहाँ पे मट्टी हमारी तैयार हो गई खूब कुरकुरी है और खूब ना फुकी फुक्की है अंदर से ऐसा नहीं है कि मोटी गांठें बन जाएंगी या कच्चा रह जाएगा ये बहुत अच्छे से पकी हुई हैं कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अपनी मट्टी को या नमक पारों को बहुत अच्छे मार्केट जैसा ही बना सकते हैं तो ये देखिए अंदर से कितना क्रिस्पी है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है तो मेरी इस ट्रिक से बनाएंगे तो मट्टी बहुत जल्दी बनेगी और बहुत अच्छी भी बनेगी रेसिपी आपको पसंद आती है मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर करना थैंक यू